身体好多了吧？嗯，好多了，父皇。嗯，最近的课业怎么样？李世清博学多才，他的课生动有趣，儿臣受益匪浅。嗯，对，其实你身边真的需要多一些德才兼备的人，比如大理寺的汪树，还有陆庸，都是可用之才。啊，还有裴照，也可以重用。哎，你跟他的交情是不是不错？是，他可有妻室啊？还未娶妻。哦。不过，我倒是知道，洛西自小便对他有些心思。哦。太子殿下，太子妃来给太皇太后贺寿。拜见太皇太后，恭祝太皇太后福如东海，寿比南山。好，好，好！哎呀，小凤啊，这几天没见你，瘦了许多呀、啊，是不是太子欺负你了？太奶奶，被折腾病的人是我呀！你又不是被我折腾病的。呃，太子啊，你那个妃子怎么没有来呀、啊？赵良帝触犯了宫规，被贬为庶人了。哎呀，这瞧瞧瞧瞧，老身我斋戒仅仅这四十九天呢、啊，这宫里头就出了这么多的事情啊！皇后啊，这些可都是刚刚入宫的孩子，哪有不犯错的呀？小以惩戒就行了，啊？是，孙媳自有分寸，请太皇太后放心。那就好，都坐吧，啊。是，好，哎呀呀，四世同堂啊，给老身做寿，高兴啊！你要去哪儿？我去找永宁、洛西做啊，反正你也讨厌离你远点。嗯，你呀，好歹是太子妃，怎么能把我哥一个人撂在那儿，和我们一块儿坐呢？我不想跟他坐一起。圣上驾到！参见太皇太后，皇祖母，曾儿携高婕妤来为皇祖母贺寿，曾儿来晚了。嗯，不晚。嗯，你不来，还不开席呢。入座。开。今日喜庆，要借皇祖母之寿宴，再添一桩喜事。是什么喜事啊？朕给八公主物色了一门好亲事。哦，那确实是一件喜事啊。那是哪家的公子啊？罗西，裴照，你们出来。洛西，洛西，啊，快去啊！
皇祖母，您看他们俩是不是很般配？般配，实在是太般配了。你看看，一个是金枝玉女，一个是将门虎子，呃，再好不过了。皇祖母，您说他们般配，错不了。还不向你父皇谢恩吗？谢圣上赐婚。嗯。你这个人啊，什么时候能把脸上这罩子拿下来啊？怎么，做了新晋驸马，越怕要拿架子了？你是不想做这个驸马吗？殿下，猫将并无此意。我看你啊，并无半分惊喜。猫将虽非皇子，但母亲也是平南长公主。今日圣上赐婚，虽有些突然。却也并非意料之外。洛西对你的心意，想必你早就知道。我这个妹妹啊，自幼善良贤淑，你娶了她，并不会辱没了你。无论对方是谁，臣既蒙圣上赐婚，便必定会与她相敬如宾，夫妇和睦。还请殿下放心。你这是暗指我虽蒙圣上赐婚，却对太子妃不好吗？末将不敢。哎，此前我与太子妃争吵，无非是做戏给皇后看。往后，往后嘛。我偏不会对他相敬如宾，我要与他情深异常，相爱相亲裴将军，今日不当值吗？怎么有空来喝酒、啊？你来了，裴将军，今天喝什么酒？半壶岛。好，我去给你取。你来是跟我喝酒的，还是要话说呀？我要成亲了。陛下赐了婚，让我娶洛西公主
我陪你喝。顾剑，你帮我招呼客人。你跟我走。去哪儿？去了你就知道了。你要带我去哪儿？上京城最高的地方在哪儿？朱雀城楼。我想去看看。走。是皇宫，那边便是皇宫。你站在这至高处，看到皇宫，看到了什么？琼楼玉宇，雕梁画栋，极目繁华。我看到的。却是一堵堵的墙，和那一堵堵墙背后，一群群身不由己的人。当初在西境，想着上京城是极乐之地。听了你的指引，真的来到了这儿，发现这里并不是那样，没有天高地阔，没有广袤自由。在这无尽的繁华背后，藏的是数不清的悲伤和无奈。我终于知道小峰为什么那么想要离开了。如今，我也要眼睁睁的看着你，也成为那一堵堵墙，再无自由了。下雪了，时间过得真快。是啊，这一年过得真快。咱们都洛西，都快嫁人了。来，洛西，恭喜你，以后嫁到了驸马府，我和小峰会常去看你的。洛西。你有没有问过裴昭，他是不是真心喜欢你，真心想娶你啊？小峰，罗西马上就要嫁给裴昭了，你怎么可以这么问、啊？难道你不清楚罗西有多爱裴昭吗？我就是因为知道罗西有多爱裴昭，所以我才想让他非常肯定的知道裴昭对他的心意。罗西，你知道，嫁给一个不爱自己的人，是件多痛苦的事情，皇命不可违。我和裴将军是父皇指的婚，我没有权利去问，他也没有权利去拒绝。不，我现在说的不是皇命，我是在说你们，是你们要结为夫妻
？难道你就想不明不白的嫁给一个人，不想知道他的心意吗？小峰，你不要再说了。不要因为你成天跟五哥争吵不和，你就觉得洛西跟裴照不会幸福。裴照跟五哥不一样，对，就是因为裴照跟李承英不一样。李承英如果不喜欢我，他会直接告诉我，不会让我对他抱有任何幻想、任何期待。可是裴照不同，裴照是一个把什么都放在心里的人。说的好听，是你跟他平静的过一辈子；可是说的不好听，你可能会被他的沉默骗一辈子。我不希望你这样不明不白、自欺欺人的过下去。够了！你凭什么说洛西是自欺欺人？洛西他哪里不好？就算是他们现在没有很深的男女之情，也不代表他们以后不会幸福。感情是需要一点点培养的。你们别吵了。说到底，你们根本不相信裴照会喜欢我。洛西，洛西。露西，下雪了，回家去吧。和半壶岛的人是我，为何你一醉了？今夜你太清醒，让我替你醉。别忘了你自己的身份，你现在可是有夫之妇。对了，我突然忘了，你们西周女子民风豪放。根本就不拿这个当回事吧？可你好歹也是太子妃呀、啊。如果你还要你西周的脸面，就别整天溜出宫跟裴照混在一起。李承言，你凭什么这么说我？我和裴将军清清白白。那是，借裴照一万个胆子，他也不敢跟你怎么样。是你，是你纠缠他吧？嗨，李承言，你一会儿赵良娣，一会儿徐宝林的，我可什么都没说过。我和裴将军就出去喝过几次酒，你凭什么这么说我？哼，我们西周女子，我们西周女子怎么了？当初要不是你父皇逼着我阿爹和亲，我阿爹舍得把我嫁到这么远的地方来吗？当初要不是你们仗势欺人，我会嫁给你。告诉你，我们西周的男儿一个个都比你强。你以为我稀罕嫁给你？你以为我稀罕这个太子妃啊？我喜欢的人比你强一千倍、一万倍，你连他一根头发丝都不如。你放心，我以后再也不来了。就好好想你那个比我强一千倍、一万倍的人吧。怎么了，牛娘？把李承英的衣服和鞋拿出去。是。想什么呢？看，这是太奶奶专门给你做的养生粥，尝一口，很好吃。怎么样？好吃吗？嗯，多吃点。嗯。怎么？拿痰盂。来，太子妃。穿太衣。是。这八成是有喜了，你也不用害羞啊，这开花结果是自然的事情啊，没什么不好意思的，嗯，传宗接代嘛，哎，想想哈，给这个孩子起个什么名字呢？
启禀太皇太后，哎，太子妃这是脾胃受了凉，而且喝了鹿耕粥，所以才会反胃。不是游戏啊，并非游戏。退下，退下。太子呢？叫太子来。回太皇太后，近日就是元辰大典，太子殿下今日入了斋宫。入什么宅宫啊？不孝有三，无后为大呀、啊，懂不懂啊？他父皇这么大的时候，都已经是有两个儿子了，可他呢，二十了。嗯，是。那个赵良娣不是天天在陪着他呢吗？怎么就不能够有个一男半女呀、啊？啊，那个聚宝林好不容易怀上了。可是说没就没了，哎呦，这可怎么办呢？老身我呀，什么时候才能抱上玄孙呢？太奶奶，你消消气。哎呦，真气死我了！白家东宫啊，拜见太奶奶。沐浴焚香过了，呃，是啊，嗯，那就好。来人呐，将太子殿下和太子妃，现在就关到内殿里去，没有老身的吩咐，不许有任何人把他们。放出来！太奶奶，太奶奶，为什么呀？太奶奶，为什么呀？去吧，奶奶去吧。您这是……哎，永娘，哎呀，太奶奶，太奶奶。哎要不是你在太奶奶面前告状，她会把我们关起来吗？皇后娘娘吉祥。给皇祖母请安。听说您把太子和太子妃关起来了，不知道他俩犯了什么错、啊？什么错都没有。老身呢，就是想抱玄孙了。皇后，你不想抱个孙子吗？孙媳当然是想了，但是这元辰大典马上就要开始了。太子不去参加，似乎不合组织。那元辰大典重要还是皇嗣重要？哼，要叫老身说呀，今年的元辰大典呢，就由皇上自己一个人前行就是了。嗯，可是……可是什么？老身说的不对。当然了。您是后宫之主啊，老身这么做、啊、像是像是越权了，是吧？那好，那现在老身就亲自去给他们开门，让他们出来。哎，来，哎，哎好了好了好了好了好了，您别去您别去。哎，太皇太后。那是孙媳说错了还不行吗、嗯？您说的对，还是这子嗣最重要。您想关他们多久就关他们多久，只要您高兴。陛下那里，我自会去解决。这就对了。嗯。哎，放我们走了。
来看看有什么好吃的。哇，嗯，香。你坐在这儿不冷啊？不冷，你别过来，别过来！你怎么出了这么多汗啊？你生病了？对不起他。这都两炷香时间了，不着急。我去请太皇太后。哎，怎么起来？怎么起来？啊！嘘！不是，太奶奶。这就对了。不是您想的那样。太奶奶什么都没看见。我们什么都没看见，这就对了。不是太奶奶，不是你想的那样，太奶奶。你就穿这么件单衣，这店内又没生火，你想冻死啊？我才不过去呢！放心，我不会对你怎么样的。
太皇太后，嗯，外面天寒地冻的，要不给殿下和太子妃生个炉子吧？万一冻坏了，可怎么是好啊？生什么炉子？相互取暖不就暖和了吗？用得着生炉子吗？出牌。小姐，奴婢今天听说，太皇太后想要玄孙，把太子殿下和太子妃关在了一起，不许任何人放他们出来。还听说，他们在粥里下了那种药，我估计，太子也很难把持得住了。小姐，你说如果这次……太子殿下和太子妃真的有了小皇子，那小姐，金儿，我原以为太子殿下心里只有我一人，我便无需再担心我在东宫的地位。可如今我才知道，在他们眼里，我不过是个妾室。即使今后为太子诞下皇儿，也不过是个庶子。我只有做了东宫真正的女主人，才可以再不担心自己的地位不保。小姐，你慢点吃。小姐，你慢点吃。我问你，你那两个最好的朋友要成亲了，你不应该感到高兴吗？可我之前看你听到父皇给他们俩赐婚的时候，你一点高兴的神情都没有。你是不是有什么别的心思？如果他们只是一对普通的男女，情投意合，那我当然开心了。可他们是因为一道圣旨，不得不在一起。如果一个人连选择自己婚姻的权利都没有，那以后一定会有遗憾的。你怎么知道他们以后不会幸福啊？强扭的瓜未必就不甜。就比如你和我。你明明心有所属，还要跟我关在这儿，你心里能痛快吗？我们跟他们不一样。对，我们跟他们不一样，我,我们比他们还可怜。我是理查莱和亲的，所以我明明知道你讨厌我，还要做你的太子妃，还要跟你出双入对，做李朝的表率。其实我。其，其实我，我，我，你要干嘛？你不会又要娘娘是不是觉得，太皇太后逼着太子殿下与太子妃生孩子一事不妥？老小孩，老小孩，太皇太后现在的脾气越来越像孩子了，就连陛下都得凡事顺着他的心意。他的心思可是不可忤逆的，就是可怜了我们成寅，其实也是好事。娘娘要是当了皇祖母，将来也可以含饴弄孙，天仙乐趣。再说，这孩子生下来，也能更加巩固太子殿下在宫里的地位呀。哎呀，那倒是。真要是有了孩子，一来不用再受那赵瑟瑟所惑，二来当了爹
，兴许就慢慢成熟了，不会动不动的就与我置气。说起程隐小的时候，虽然调皮，但是对我还是恭敬的。可是越是这种恭敬，越让我觉得他是没有把我当成亲生母亲看待。现在想起来。就是因为他小的时候，我对他太严厉。毕竟是孩子嘛，让他胡闹一下，调皮一下，又有什么不可以的？娘娘今晚似乎感慨良多呢。人家说，这人一老了，越久远的事情就越能想得出来。也许我真的老了吧？或许，是我太想让程银留在我身边了。他最近也不知道怎么了，就老是想起程银小时候。荣双，陪我去趟东宫吧。是。哎，你知道吗？太皇太后昨天找了一个相士，已经开始为小皇子取名字了。万一是小公主呢？那也得备着，来日方长嘛。皇后娘娘，太子的衣服怎么会在这儿？回皇后娘娘，是，是太皇太后不让穿的。胡闹！开门。回皇后娘娘，太皇太后吩咐了，没有她的意志，谁也不许开门。娘娘，算了吧，想必太子殿下已经歇息了，我们还是回去吧太子素爱干净，这些衣服本宫命人先拿回去，熨烫干净。等太子出来以后，让他去我宫里拿。<笑>